giải chi tiết để biết dự đoán iEbro chủ đề sự phát triển công nghệ làm tăng hay làm giảm tội phạm. Đề dự đoán cho quý 2 năm 2023. Đề bài cụ thể như sau, một số người cho rằng sự phát triển của công nghệ có thể hạn chế tội phạm, trong khi những người khác nghĩ rằng sự phát triển của công nghệ thực sự khuyến khích việc phạm tội. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn. Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau. Phân tích đề, tìm ý, lập dàn ý chi tiết, bài viết tham khảo, phân tích bài viết. Trước hết trong phần phân tích đề, chúng ta đi xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể là gì và cuối cùng là đối tượng của bài viết. Đề bài này yêu cầu chúng ta viết về sự tiến bộ của công nghệ có thể làm giảm hoặc làm gia tăng tội phạm. Câu hỏi cụ thể là thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân. Đề bài rất dễ hiểu và không có đánh đố gì cả. Trước khi đi vào phần sau chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. Đối với dạng bài thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân thì cách triển khai bài không hề khó. Đoạn thân bài 1, chúng ta sẽ thảo luận về quan điểm thứ nhất. Đoạn thân bài 2, chúng ta sẽ thảo luận về quan điểm thứ hai. Với bài viết này, đoạn thân bài 1 chúng ta thảo luận về quan điểm sự phát triển của công nghệ giúp giảm tội phạm. Đoạn thân bài 2, chúng ta thảo luận về quan điểm sự phát triển của công nghệ khuyến khích các hành vi phạm tội gia tăng. Và ý kiến cá nhân của chúng ta là công nghệ là con dao hai lưỡi, điều quan trọng là cần sử dụng đúng mục đích để áp chế và giảm tội phạm. Mình nhắc lại một lần nữa một sai lầm kinh điển đối với dạng bài thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân đó là việc các bạn chỉ nêu ý kiến cá nhân ở mở bài và kết bài mà không hề liên hệ hay đã động gì tới ý kiến này trong hai phần thân bài. Hai thân bài thảo luận về hai quan điểm riêng biệt và cũng tách biệt luôn với ý kiến của người viết. Để tránh sai lầm này và để bài văn được liên kết chặt chẽ và ý kiến của bạn được phát triển một cách logic thì trong phần thân bài chúng ta sẽ thêm phần lập luận bác bỏ vào. Bạn nào chưa nắm được về lập luận bác bỏ thì hãy xem video trước về vấn đề môi trường nhé, mình có giải thích rất rõ. Phần thân bài của bài viết này chúng ta sẽ triển khai các ý như sau. Ở thân bài 1, chúng ta thảo luận về quan điểm sự phát triển công nghệ giúp giảm tội phạm. Các ý bổ trợ cho quan điểm này các bạn nêu lợi ích của công nghệ trong phòng chống và phát hiện tội phạm. Sau đó đưa ra ví dụ về việc sử dụng công nghệ đã giúp giảm tội phạm hiệu quả hoặc đưa ra ví dụ về một nhân vật cụ thể mà bạn biết đã sử dụng công nghệ để giúp giảm tội phạm. Phần ý mở rộng này các bạn có thể tự suy nghĩ theo các hướng đó là đưa ra lý do tại sao công nghệ cao lại giúp giảm tội phạm. Đưa ra kết quả của việc áp dụng công nghệ, so sánh khi không sử dụng công nghệ và khi sử dụng công nghệ, hoặc đặt ra giả thuyết nếu được sử dụng công nghệ thì sẽ có kết quả gì xảy ra, hoặc chúng ta đưa ra giải thích việc sử dụng công nghệ thì cụ thể là những loại công nghệ nào, được sử dụng như thế nào, ở đâu vào việc gì, vân vân. Những câu hỏi về nguyên nhân, kết quả, lợi ích, tác hại, so sánh, giả thiết, giải thích ví dụ này chính là để giúp chúng ta tìm ý, xây dựng dàn ý đầy đủ để biết về một chủ đề. Với từng đề bài các bạn hãy tự đặt ra cho mình những câu hỏi này để tìm ý cho đề tương ứng đó nhé. Đối với phần lập luận bác bỏ, chúng ta sẽ đưa ra những luận cứ và luận chứng để bác bỏ câu chủ đề của đoạn một là công nghệ giúp giảm tội phạm. Ở đây, cụ thể mình đưa ra các ý sau. Thứ nhất, nếu chỉ dựa vào công nghệ thôi thì kết quả giảm tội phạm sẽ rất hạn chế. Thứ hai, phải cân nhắc tới các yếu tố khác như các bối cảnh kinh tế, xã hội để giảm tội phạm hiệu quả. Từ đó nói lái sang phần ý kiến cá nhân là đúng là công nghệ có thể giúp giảm phần nào tội phạm nhưng không nên chỉ dựa vào công nghệ. Đoạn thân bài hai thảo luận về quan điểm sự phát triển công nghệ khuyến khích người ta phạm tội. Ở phần này để mở rộng ý các bạn cũng đặt ra những câu hỏi như trên nhé. Chứ đừng chỉ dựa vào dạng ý mẫu mình làm. Ví dụ chúng ta đưa ra câu hỏi thế này. Tại sao công nghệ lại khuyến khích người ta phạm tội? Có thể trả lời rằng công nghệ cho phép người ta ẩn đi danh tính dễ dàng, có thể ngồi sau bàn phím để thực hiện hành vi phạm tội, họ dễ dàng thoát khỏi tội lỗi mà mình gây ra hơn. Hoặc công nghệ tạo ra nhiều loại môi trường mới mà những môi trường này chưa được pháp luật bảo vệ chặt chẽ, như các mạng xã hội, các sàn giao dịch trực tuyến, sàn tiền ảo, sàn vàng, sàn NFT vân vân. Thậm chí một số quốc gia còn chưa có luật quy định về các lĩnh vực này, nên người ta có thể không phải chịu trách nhiệm pháp lý do hành vi phạm tội mà của mình. Hoặc bạn đặt câu hỏi về hậu quả của việc áp dụng công nghệ cao vào tội phạm thì sao? Kết quả là khó phát hiện tội phạm hơn, kết quả là mức độ và quy mô phạm tội lớn hơn, hậu quả là thiệt hại lớn hơn, nhiều người bị hại hơn, thậm chí tội phạm còn sao chép hình thức phạm tội, nhân rộng lên diện rộng nhanh hơn nhờ có sự hỗ trợ của công nghệ. Hoặc là bạn đưa ra ví dụ, hãy đặt ra câu hỏi là loại hình công nghệ gì, làm cách như thế nào để khuyến khích người ta phạm những tội gì, chúng ta chỉ cần một loại hình cụ thể là đã biết được một ví dụ rồi. Ví dụ tội phạm đánh cắp danh tính, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản cá nhân, tội phạm lừa đảo, đa cấp liên quan tới tiền ảo, hay bán hàng đa cấp, các cuộc gọi giả danh để lừa đảo. Hoặc nếu bạn biết về một số vụ án nổi bật liên quan tới chủ đề này thì sẽ là ví dụ rất tốt. Ví dụ như việc Facebook đã để lộ danh tính của hơn 80 triệu người dùng, một công ty bảo hiểm Australia đã làm lộ thông tin tài khoản của tất cả những khách hàng của họ. Hoặc các bạn đặt ra các giả định, nếu như chính quyền không có biện pháp và luật pháp để quản lý sự phát triển của công nghệ thì sao? Nếu như các công ty công nghệ cố tình vi phạm bảo mật dữ liệu khách hàng thì sao? Mình lấy rất nhiều ví dụ về các câu hỏi tìm ý ở trên ra để muốn mọi người hãy suy nghĩ đa chiều về chủ đề này và tự rèn luyện cho mình một tư duy phản biện nhạy bén. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để chúng ta viết tốt. Trong thân bài 2 thì chúng ta vẫn mở rộng ý cho câu chủ đề, rồi sau đó trình bày phần lập luận bác bỏ như sau, để bác bỏ quan điểm công nghệ khuyến khích người ta phạm tội chúng ta đưa ra các luận cứ và luận chính là ngày càng nhiều chính phủ tổ chức áp dụng công nghệ để chống tội phạm và nhu cầu cũng như yêu cầu của việc phải sử dụng công nghệ để chống lại tội phạm công nghệ cao ngày càng bức thiết hoặc mọi người lập luận rằng tội phạm sử dụng công nghệ để phạm tội thì chính quyền buộc phải áp dụng công nghệ tân tiến hơn mạnh hơn để áp chế lại tội phạm sau đó liên kết với ý kiến của bạn đó là bản chất công nghệ là con dao hai lưỡi và phải được sử dụng cho mục đích hợp pháp các bạn hãy nghiên cứu kỹ phần dàn ý sau đó tham khảo bài viết mẫu dưới đây
While technology can assist in crime prevention, it cannot be relied on solely. My point is recognizing technology's limitations and considering other factors like social and economic conditions are essential in formulating a comprehensive approach. Therefore, combining technology with social initiatives, such as community outreach programs, and economic reforms, such as reducing socioeconomic inequalities, is crucial to effectively combat crime. Conversely, a certain group of people holds the opinion that technological progress has contributed to an increase in criminal activities, particularly in cybercrime. Advancements provide criminals with tools to exploit unsuspecting individuals. For instance, identity thieves and data exploiters leverage vulnerabilities in digital systems to perpetrate fraud. These emerging forms of cybercrime pose significant challenges for law enforcement agencies. However, counterarguments suggesting technology encourages crime must be addressed. Law enforcement and regulatory bodies recognize technology's potential and have developed specialized units and regulations to monitor and prevent cybercrime. In my observation, ongoing technological advancements are being employed for keeping up with emerging criminal trends and developing effective countermeasures. In conclusion, technological development has a dual impact on crime rates, reducing certain crimes while giving rise to new criminal activities. Combining technology with social initiatives and regulatory measures is essential. I think, by acknowledging technology's limitations and broader societal factors, we can strive for a safer and more secure environment. Các bạn xem lại một lần nữa bài viết, lưu ý các câu in vàng đậm thể hiện câu chủ đề và quan điểm thống nhất của người viết. Mình sẽ viết thêm một vài mẫu nữa để mọi người tham khảo nhé. Phần lập luận bác bỏ mình sẽ giữ lại ý chính, còn các phần mở rộng cho câu chủ đề thì mình sẽ thay đổi để mọi người tham khảo thêm nhiều ý để triển khai cho bài nhé. Các bạn hãy tham khảo dàn ý chi tiết sau đây và dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài luận sau đó tham khảo bài viết mẫu cho dàn ý này ở phía dưới nhé. Technological development has become integral in our lives, impacting various aspects, including crime. While some argue for technology's crime-reducing potential, others believe it inadvertently encourages criminal activities. This essay explores both perspectives and presents my opinion. A number of individuals are of the belief that technological development significantly reduces crime. Firstly, advancements in surveillance systems, such as increased use of cameras and smart security devices, enhance monitoring and prevention of criminal activities. These technologies, serving as deterrents and evidence gatherers, better protect homes and businesses. Furthermore, innovations enable law enforcement to operate efficiently. Police departments utilize software and databases for crime pattern analysis, resource allocation, and prompt response. For instance, forensic technologies aid in identifying and convicting criminals, strengthening the justice system's ability to combat crime. However, relying solely on technology for crime prevention has limitations. It is vital to consider social and economic factors alongside technological solutions. In my view, a comprehensive approach combining various strategies is crucial to effectively address crime. Conversely, a portion of the population believes technological development can inadvertently encourage criminal activities. Criminals now access tools and opportunities facilitating illegal actions. Cybercriminals exploit vulnerabilities, committing fraud and identity theft. Additionally, online platforms ease the distribution of illegal goods and services, contributing to rising criminal activities. Investigating and prosecuting technology-driven crimes pose significant challenges. Hackers employ sophisticated techniques, making it difficult to apprehend them due to concealed identities and locations. Moreover, international jurisdictional issues complicate the pursuit of cybercriminals across borders. However, technology is not solely responsible for encouraging crime. Law enforcement agencies and regulations have adapted to combat criminal activities. I bear witness that continuous technological advancements are being implemented to counteract emerging criminal trends and stay ahead of perpetrators. In conclusion, technological development has a dual impact on crime. It reduces crime by enhancing surveillance and enabling efficient law enforcement. However, it can inadvertently encourage criminal activities by providing opportunities and investigative challenges. I believe a comprehensive approach combining technology, social measures, and regulations is essential to effectively address crime and create a safer society for all. Hy vọng với phần giải chi tiết với hai bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé. Xin cảm ơn.